প্রাণ খুলে জবান খুলি আল্লাহ অধিবেশনের অত্যন্ত সম্মানিত সভাপতি সাহেব 
মাজ্জাজ মহতারাম ওয়াজিবুল ইহতারাম হযরত উলামা کرام গণ সুধি মণ্ডলী আমন্ত্রিত मेहमान বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত প্রাণ প্রিয় মর্দে মুজাহিদ মুসলমান ভাইরা ফরদার আড়ালের সম্মানিত মা ও বোনের আল্লাহর শুকর মহান আল্লাহ দয়া করে মায়া করে मोहब्बत করে ভালোবাসাই গভীর রাত পর্যন্ত নেককার ফরজগার মুত্তাকিনদের সাথে জুড়ে মিলে বসার মতো তৌফিক ইনায়েত করেছেন আমন্ত্রিত মেহমানদের সুললিত কণ্ঠে শ্রুতি মধুর ত্রুটিমুক্ত প্রাঞ্জল ভাষায় যুগ উপযোগী কি করণীয় কি বর্জনীয় কি করলে মানুষ প্রকৃত পক্ষে মানুষ হয় মানুষ কাকে বলে দ্বীন ইসলাম ঈমান আমল নবী রাসূল পীর বুজুর্গ টুপি দাড়ি জামা পাগড়ি জিকির তাবলীগ তাসকিয়া তাসাউফ কেন প্রয়োজন মসজিদ মাদ্রাসার কেন প্রয়োজন আমরা কারা আমাদের পরিচয় কি কোন নবীর উম্মত উম্মতের দায়িত্ব কি আমরা করতেছি কি এই বিভিন্ন দিকের উপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দৃকপাত করা হয়ে গেছে যা আমি নিজেও শুনেছি অনেক বক্তা দামি বক্তা সুললিত কণ্ঠের অধিকারী বিশেষ করে মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ আজাদি সাহেব আমার অত্যন্ত मोहब्बतের মানুষ মাওলানা মুফতি সাইদ আহমদ সাহেব আমার প্রিয় মানুষ তারপরে মাওলানা ইব্রাহিম শরীফ সাহেব এবং বিশ্বা হুজুর ঢালকা নগরের খলিফা তিনিও ওয়াজ করে গেছেন আরো অনেকে ওয়াজ করছেন হয়তো কা অনেককে চিনি না ওয়াজ তো অনেক জানা বাকি শুধু মানা ঠিক জোরে কোন ঠিক ওয়াজ জানা এমন লোক আছে না ওয়াজ সকলের জানা বাকি শুধু মানা মানতে পারি না হিম্মতের অভাবে হিম্মত খুয়াইছি গুনার কারণে ঠিক আপনারা বলবেন হুজুর কি শুরু করলেন ওয়াজ সবাই জানা মুসলমান লাগবে না আপনার এলাকা থেকে এক হিন্দু ভদ্রলোক এখানে ডেকে নিয়ে আসুন আর ভদ্রলোককে আমি জিজ্ঞেস করব আপনারা সবাই তাকিয়ে থাকবেন জাজমেন্ট আপনাদের হাতে ওলা মাইক আমরা দেখবে হিন্দু ভদ্রলোককে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন দাদা নামাজ পড়া কি হিন্দু নামাজ পড়ে না আমরা নামাজ পড়ি হিন্দু ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করবেন নামাজ পড়া কি হিন্দু ভদ্রলোকের পরিভাষায় গীতা মহাভারত রামায়ণ ত্রিপিটক বেদ উপবেদ জিন্দাবস্থা দিগানিকা মনস্তুতির মধ্যে ফরজ কোন শব্দ হিন্দুদের ভাষা নাই আছে নাকি নাই মানে হিন্দুরা তো আমার বক্তব্য শুনতেছে কিন্তু এই হিন্দু ভদ্রলোক কে স্টেজে ডেকে এনে যদি জিজ্ঞেস করা হয় দাদা নামাজ পড়া কি তার কি নামাজ আছে নমস্কার নমস্কার হিন্দু ভদ্রলোক তার নিজ পরিভাষায় জবানটাকে ইসলামী পরিভাষায় পরিবর্তন করে বলবে নামাজ পড়া ফরজ বলতে পারবে কি পারবে না পারবে তার কি কোনো ফরজ আছে না কিন্তু সে বলবে কি তাহলে নামাজ পড়া ফরজ হিন্দু ভদ্রলোক জানে ওই ভদ্রলোককে ডেকে জিজ্ঞেস করেন পর্দা করা কি আপনারা ফরজ করেন পর্দা তো করেন না পর্দা রাস করলে কয় মৌলবি ভালো না মডারেট না মডারেট না মডারেট মৌলবি হইলে এত পর্দা লাগে না বলে কি বলে না বলে বলে আমনা করে দেখে ইসলাম কবুল করছি আল্লাহু আকবার আজকে চতুর্দিকে যেভাবে আন্তর্জাতিক সর্বযন্ত্র তৎস সহ আমরা যা শুরু করে দিয়েছি তাতে আমার মন বলে কোনো দলিল না আমি নও মুসলিম নাও এম ওল্ড অর নট আই এম নিউ আমি এখন নও নাই আমি এখন পুরান এই গভীর রাত্রে বলি ইমাম মেহেদী আসসামের আবির বাবের আগে এই মুসলমানের কপালে সুখ হবে এমন কোনো আলামত আমি দেখি না এটা আমার ব্যক্তিগত রাগ করেন না আমার ব্যক্তিগত অভিমত না ব্যক্তিগত অভিমত দেওয়ার অধিকার নাই আমি মনে করতেছি বলবেন হুজুর কি মনে করতেছেন কেন মনে করতেছেন আপনাদের দেইখা ইসলাম কবুল করেছি মনে করতেছি ওই কারণে এক টুপিয়ালা আর এক টুপিয়ালা টুপি দিয়ে সহ্য করতে পারে ঠিক এক পীরের murid আর এক পীরের murid এমন ভাবে চায় মনে হয় যেন মার্ডার কেসের আসামি ঠিক কিসের জন্য আমার টুপিটা আপনি সহ্য করতে পারেন না আপনার টুপিটা আমি সহ্য করতে পারি না যতই ফেরেশতার মতো কথা বলি কিন্তু দিলের নেফাকি দিলের মধ্যে রয়ে যাইতেছে আপনাদেরকে ভালো হইতে বলি আপনাদের কলম দুরস্ত করতে বলি আপনাদেরকে জিকির করতে বলি বাট আমি সেরাজি মনে করি আমি যেমন নগণ্য জঘন্য ছিলাম আমি নগণ্য আর জঘন্যই থাকব আমি কোনোদিনই ভালো হব না আমাদের অবস্থা সেটা মনে হচ্ছে কিনা আপনারা বলেন রাগ করতেছেন 
সুন্দর ও আজ যদি আমি নাও জানি তবু আমি কোরআন শরীফ খুলে একটা আয়াত বললে যদি শুরু করি একটা ঘটনা আপনারা চাই থাকবেন দুইটা মোনাজাত দেব কেউ যাইতে পারবেন না কিন্তু আমার পেটের মধ্যে কেয়ামতের ময়দানে বিলেট মারা হবে জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দাও না ঠিক তবে ঠিক চলে আক্ষেপে জীবন বাংলা লেখে দিছি এই থাকবেজি তোমার মতো মানুষ আর জিন্দিগিতে একদিন শেয়ারে উঠবার পারবে না দোকানদার শেষ আর কোনদিন তোমাকে অফিসে আসতে দিবে না হবে কি হবে না জোরে আমার বাবা দুনিয়ার থেকে বিদ হয়ে গেছে মাইকে জানাইয়ে দেন জোহরবাদ এই মার্সিদি জানা যা হবে কেউ বা দুদিন আগে সাজবে কেউ বা দুই দিন পর সত্য না মিথ্যা জোরে কেউ বা যাবে আনতে কাপড় কেউ বা যাবে আনতে কাপড় দোকানে বাজারে তোমার উঠানে লাভ ফল দিয়া কোন লাভ নাই মনুশ্রুতি তৌরত প্রচলিত জব্বুর প্রচলিত ইঞ্জিল প্রচলিত তৌরত আরো যত ধর্ম গ্রন্থের নাম জানি এই সমস্ত ধর্মগ্রন্থ গুলা তাকে তাকে সাজানো আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মধ্যে অমুসলিম ভাইয়েরা আপনারা শোনেন গরুর গোস্ত খাওয়ার জন্য শুধু ইসলাম কবুল করি না 
কবরে মা পাওয়ার জন্য ইমান নিয়ে যাওয়ার জন্য ইসলাম কবুল করেছি জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে জ্ঞান অর্জন করতে পারে তাই লোকটা পাক থাকুক না পাক থাকুক পবিত্র থাকুক অপবিত্র থাকুক কোন প্রতিবন্ধকতা নাই যে কোন একটা ধর্মগ্রন্থ ধরিয়াই সে পড়া শুরু করতে পেয়ে কেউ তাকে বাধাও দেয় না কিন্তু ব্যতিক্রম শুধু এক জায়গায় তথ্য নিয়ে দেখবেন এটা মিডিয়ার যুগ কোন মানুষ যদি নাপাক অবস্থায় বিনিয়োজিতে নাপাক অবস্থায় কোরআন শরীফকে টাচ করে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মধ্যে একসাথে সমস্ত কম্পিউটারগুলার স্ক্রিনের উপরে ইংরেজি অক্ষরে ভেসে ওঠে প্লিজ ডোন্ট টাচ মি আল্লাহু আকবার বলা হয় প্লিজ ডোন্ট টাচ মি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে স্পর্শ করিও না আমি আল কোরআন খুশি না বেজার জোরে কোন খুশি না বেজা অস্বীকার করবেন না জোরে বলা লাগবে নিষেধ করছে কে করিয়ে দেখেন অনেক ভালো মসজিদের সামনে একটা টি স্টল চার দোকান ইমাম সাহেব চার দোকানদারের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে কিন্তু নামাজের সময় দোকানদার টিভি বাজাইছে সাউন্ড বেশি দিয়া বিসিআর বাজাইছে ইমাম সাহেবের প্রশংসায় চার দোকানদার পঞ্চমু খুব ভালো করে শুনবেন মসজিদ থেকে নাই না ইমাম সাহেব কয়েক কিরে বেটা নামাজের সময় জোরে বিসিআর চালাইলি কেন কোনো কথা বলে না নিচের দিকে তাকাই রয়েছে ইমাম সাহেব কয়ে পরবর্তী সময় যদি দেখি তাহলে দোকান বন্ধ করে দেব এই কথা বলে ইমাম সাহেব চলে গেছে এতদিন চার দোকানদারের কাছে ছিল ইমাম সাহেব খুব প্রিয় মানুষ যাওয়ার সঙ্গে সে এই বলা শুরু করছে হুজুরে দেখি এখন আবার রাজনীতি শুরু করে দিয়েছে কি বলেন प्रयोजन নবীজি তো মসজিদের মধ্যে উঠে বলতো আল্লাহ এই যুদ্ধে বিজয় দাও 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 বলতে পারতো কি না জোরে বলেন দোয়া করি এইখান তো না নিজে সশরীরে সেনা প্রদান হইছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী রিপাবলিক অফ মদিনার প্রথম প্রেসিডেন্ট যার মন্ত্রী সভার মধ্যে অর্থমন্ত্রী বেলালে হাফসি ইসলামী বিশ্বকোষ করেন শাহাদতের <laughs> নবীর পক্ষে কথা বললে আবু জেল খুশি ছিল না বেজার ছিল আমরা নবীর পক্ষে কথা কই আবু জেলের লোকের আমার উপর বেজার হয় না এখানে 
ঠিক তেমনি ঠিক যদি দাওয়া তোমার ওয়া তোমার নবীর পক্ষে রইতো তাহলে আবু জেহেলের লোকগুলো বেজার হয়ে যেত আর যদি হয় তাহলে বুঝে দিস ইজ দা রাইট I hope the time is that far when I shall be able to unite all the wise and educated men of the world. It is in base a principle of the Quran who is alone at true and who is alone can lead men to happiness. Napoleon Bonaparte book. Shabin beshi dur noy. Jadin tamam prithibi roshan tiri bara jale ni mujhe to manush gula sham tiri jinno. Islam ni thi Quran er kase atto samar pun karte baj dhobe. যদিও সারা পৃথিবীর মানুষ মুসলমানরা নির্যাতিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত বঞ্চিত পদদলিত নিষ্পেষিত কিন্তু মনে রাখবেন মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত রাগ করবেন না তো মন খুলে বলি অনেক রাত্র করব না আপনাদের সাথে ওয়াদা দিলাম খুব বেশি রাত্র করব না গাত্তি বড় আওয়াজ নিয়ে ফজরের নামাজ কাজা হইলে এই ওয়াজে কি লাভ আছে ওয়াজের পরে যদি মসজিদে দুই একজন মুসল্লি বাড়ে তাহলে মনে করবেন ওয়াজটা কবুল হয়েছে আর যদি দেন যে মুসল্লি কমে গেছে তাহলে যতই গলাবাজি করিয়া যায় ওয়াজ কবুল বুঝবেন তো একটা আলামত কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক এই জন্য শাহলিল্লাহ মহাদেশ দেহলবি রহমাতুল্লাহ दुर्लमान दुर्बल अथवा आजीजी के कथा नाम 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 खराबना <laughs> मुखर मध्य थुक दुर्गन्ध पाइले अपना सामने दिए चलो ना डिस्टर्ब है मुखे थुक मारे जीवन प्रदीप निबु निबु प्रायसे उठी बसि हाथी छुटा छुटी चलिया से देह आज मटर संगे जाते शाल नजर हराम 
মাইয়ের সাথে দেখা দে ডিগ্রি পরীক্ষা দেবে হুজুর একটু দোয়া করিয়ে দেন বাপে নিয়ে আসছে মুড়িদি নিয়ে আসছে মেয়ের হুজুর ডিগ্রি পরীক্ষা দেবে একটু দোয়া করে দেন হুজুর আর মাথায় ডাইরেক্ট ঠাডা পড়া উচিত নামলে আমরা বাংলা ভাষায় কই বলত আকার রসিকের সারা বলে ভাই আমার সামনে দেখো আমরাও বুঝি মাঘ মাসে শীতের দিন যখন প্রচন্ড শীত পরে এখন তো শীত পরে ধরে নাই এই সময় যদি ফ্রান্সের কম্বল হয় আর ফোমের কোলবালিশ হয় এটা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকতে ফজরের নামাজ না পড়ে কি যে একটা আরাম জামাতের জামাতে হাজির হইতে পারে ওই ব্যক্তি মনে করে তোমার ফজরের নামাজ আল্লাহ কবুল করছে বিদায় তোমাকে জোহরের নামাজের জামাতে হাজির হওয়ার তো ফিক দিছে তুমি মনে করি তোমার এশা কবুল হয়েছিল বিদায় আবার বাই রোটেশনে ফজরের নামাজে তোমার হাজির হওয়ার তৌফিক দান করছে খুশি না বেজার নিজে আহম্মদ যিনি তিনি ওনার নাম উনি নিজে খুব এলেমে পণ্ডিত সুবক্তা তদানীন্তন সময় উনি দার্শনিক বক্তা ছিলেন দা গাজালির বই পড়লেও তো বোঝা যায় ওনার ভাইও শিক্ষিত কিন্তু তিনি জিকির আস্কার নিয়ে খুব ব্যস্ত মাদ্রাসায় দর্শ দেন না মসজিদের ইমামতিও করে না জিকির নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকে জিকির আস্কার স্লাইন অফস মায়ের কাছে বলে আম্মু লোকেরা মানে নিন্দা করে আমার ছোট ভাই আমার পিছনে নামাজ পড়ে না নিজের মা নিজের বাবাকে জবাই দিছে এডিক্টেড হইয়া নেশাগ্রস্ত হইয়া গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে যুব সমস্যা 
মেরিট এ ডেমারিস কোরিস ঠিক টাইম ঠিক আছে এদিন দেখবেন রাস্তা দিয়ে হাঁটলে যুবকেরা রাগে না তোমাকে পক্ষের আওয়াজ করে দিম এই যুবকেরা মনে হয় একজন আর দুইজন দেখে ঠিক বুঝেন না জি দেখবেন হাতার মধ্যে একটা স্টাইল মোতারাম সাহেবের গায়ের উপর তামাশ করে লাগছে মোতারাম সাহেবের গায়ে লাগছে সে ব্যথা পাইয়া কো এক্সকিউজ মি আর হেসপোজ আই ডি গেছে পিস দিক সেই কো মৌলবি মৌলবি এক্সকিউজ মি আর মৌলবি ঠিক তে ঠিক জোরে কয় মানে ওর ভুল হইছে এর পরে মৌলবির দোষ ওই যে পায়খানায় বসছে যে হার কোনো দোষ নাই যার মুখে তুকাই চার কয়রে মারি ফলাম কি ঠিক তে ঠিক জোরে কয় রাগ করিও না যুবকেরা আমি এটা বুঝতে পারি না ঢাকা সরকার আমি থাকি না আমার বাড়ি গরনাই মাথার চতুর্দিকে সুন নাই তাল্লুর উপর একটা বন রুটি সুল কাটার স্টাইল দেখছেন না দেখেন না হুজুররা রুমাল মুড়ে দিয়ে আড়লে দেখতে পারবেন না সক্কু খুললে হাড় দা দেখতে পারবেন রাস্তায় দাঁড়ে দেখছেন না দেখেন না হুজুররা এগুলো সকালবেলা কি কই বিকেলে মনে থাকেন আমার দেশে এক লোক আমি গাড়িতে আসতেছি গাড়িতে উঠে এক লোক এসে আমারে কয় মামা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম মামা যাইবেন কই ঢাকা আমল হ কম আইসক্রিম আসবেন আমি বলি 10টার সময় ঢাকা যাই আইসক্রিম আসা যায় কম মামা তাইলে ভুল হই গেছে আমি বুঝি নাই মামা আপনি একাই যান না ভাবি আপনার লগে যায় কি রে আমারে কইলে মামা ভাবি কইলে করে তাল ভাবি কইলে করে কম মামা আপনি কোন আপনি কি একা যাইবেন না ভাবিও যাইবে আমি বলি ঠিক আছে মামার বউ যদি ভাবি হয় তাই এ দেশে শান্তি আর আইবে না मोहब्बत कर नम्रता प्रयोजन कठोरता शुद्ध रसगोल्ला खावे रसर मध्य गोल्ला नाम की कपाल खराब हम तुम्हें जबई दे छोट ऐले के बाबा दिखाई प्रथम नाम नाम मुसल्ली लोकेंदा कर सब जगार 
একটু মেহরবানি করে সেরা জিরে কনসিডার করবেন একটু আল্লাহ 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 একটু 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 তাড়াতাড়ি দুই মিনিটের মধ্যে নাহলে আমার কথা বলতে কষ্ট হইবে তাড়াতাড়ি পিছনে যারা আসেন তারাই একটু বসে পড়েন তাড়াতাড়ি বি ভিতরে ঢুকে পড়েন যারা আসেন ডানে বামে ভিতরে ঢুকে আল্লাহ 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 জোরে আল্লাহ আল্লাহ দুই এক মিনিটের মধ্যে ঢোকেন আল্লাহ আল্লাহ জোরে আল্লাহ 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 আমার বন্ধু আমার ভাই আমার বাবা জি রাখ মা ডাক দিয়ে ছোট ছেলেরে বলে বেটা এতদিন নামাজ পড়ছিল আজকে নাকি নামাজ পড়তে গেছো এক রাখাত নামাজ পড়ে তুই চলে গেছো ব্যাপারটা কি ছোট ভাই মার সামনে দাঁড়াই কে মাগো হোক বাইয়ের পিছনে নামাজ পড়ছি ভাই যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর ধ্যান ও খেয়ালে ছিল ততক্ষণ ভাইয়ের পিছনে একটু দা ঠিক ছিল যখন তিনি আল্লাহর ধ্যান ও খেয়াল সারিয়ে দিছে তখন আমি তো নামাজ সারিয়ে দিছি মায় বিপদে বুড়ি গেছে না মায় ডাকতেছে গাছ জ্বালিয়ে দিগে কি আম্মা তোর ভাই বলতেছে তুই যতক্ষণ পর্যন্ত ধ্যান ও খেয়ালে ছিলি ততক্ষণ পর্যন্ত তোর ভাই তোর পিছনে নামাজ পড়ছে তোর দলের মধ্যে দুনিয়া বি অন্য খেয়াল আসছে তখন সে নামাজ সারিয়ে দিছে গাজালি রহমতুল্লাহ কান্না শুরু করছে আহ সেই দিন কেউ কাউকে সংশোধন করলে সাদরে গ্রহণ করত এখন যদি আমারে সংশোধন করে আমি তার বিরুদ্ধে লাগিয়ে যাই এটা বড়দের অভ্যাস হয়ে গেছে কি বলেন ঠিক না বলছি বড় কাকু কইছি আমি গালাগালির ফরওয়ার্ড করি না কারণ আমি ফেসবুক চালাই না আমার সবাই যদি গালাগালি দেয় আমার দেশে এক অফিস মুন্সি আছে এবারে কানে কম হনতে কানে কম শুনতে এই বয়রা কন না কয়রা কন আমি জানি না এই বেড়ারে আমরা ছোটবেলা তখন তো ইসলাম কবুল করি নাই এই অফিস মহিষি দেখলে ফিস দেয় আমরা গালি দিতাম এই গালিগুলো এখন বলা যাইবে না সাসায় লড়তেও না সাসারে ডেলা না মারলে সাসায় লড়তে না তুই ফেসবুক এটা দোয়া আবার এটা বদ দোয়া হান্ড্রেড পার্সেন্ট বললে লই মুন্সি মৌলবি পীর বুজুর্গ অলি হাল্লা আমরা তো অলি আল্লাহ শাস্তা পাইছি কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক ওই দিন বক্তা তাতে জেলে শ্রমিক রিকশালা বানালা দেখবেন হাতের মধ্যে একটা মোবাইল লয়ে খালি এরকম টানতে আসে পোস্তকলা ব্রিজ দা রওনা করছে টঙ্গি যাইবে টঙ্গি সারাইয়া গাজীপুর ভাই টঙ্গি পড়ে নাই এই গাজীপুর গেছে গাজীপুর দেহের পকি ময় মানুষ এই রাস্তায় 30 সাল যাই টঙ্গি আইছি ওই যে जोनेरा मन যদি ওই নামাজের মধ্যে মনে আসলে নামাজ নষ্ট হইবে না যেমন পেটের মধ্যে পায়খানা প্রসাব আছে না নাই আমারও আছে মন্ত্রা সাগর আছে হুজুরে গো আছে কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক আপনারা যারা আপনাকে মনে হয় নাই বিশ্বাসে কোনো নাই মুহাদ্দিস মুফতি প্রাইম মিনিস্টার প্রেসিডেন্ট সবার পেটের মধ্যে পায়খানা আছে কিন্তু অজু করি উঠছি সাতটা কারণ ঘটে না একটা অজুবঙ্গের কারণ কয়টা একটাও কারণ ঘটে নাই এই অবস্থায় পায়খানা প্রসাব কম বেশি প্রত্যেকের মধ্যে আছে না নাই এই অবস্থার মধ্যে আমি নামাজ পড়তে পারবো কি পারবো না পেটের মধ্যে পায়খানা আছে 
मेनु चतुर्दिंग <laughs> दैनिक तो छयस रसगोल्ला जोल खाइस आइस खाइले की माथा खराब और दुटे चाटा दीसि सब जगह चाटा चाटी व्यवसा कि ठीक है अस्वीकार करते ठीक ना ठीक सर डी मेला रास्तार पास डीम ले रही गाल मध्य आंगुल दिए बैसे रही से खरीदारे जिगे सर सर डीम बेचपे ना कह बेस्मुत तो गाले हाथ दिए रही क्या कह सब जिन से भेजाल विदाय डीमर मध्य कैमने भेजाल तुम ये चिंत गाले हाथ दिस छोटो बेला तक एक रोग नाम सुशी जल आतंक मौलवी दोकानदार व्यवसाय सबाई हाथ पैकेट तीन पैकेट पांच पैकेट की लवण दाम बाबू दस पैकेट लवण लैसे क्यों बोस्तब्ध बारे नहीं रे बेटा सामने दिखे कथा सब ठकाठक मध्यपरदर्शन कर कथा बोझ तो बरशाल भाषा गई ठीक 
ছেলে ভালো মায়ের গুণে হয়েছি এদের উল্টেই বলি বাপ ভালো হইলে মাইয়ে ভালো হয় আর মা ভালো হইলে ছেলে ভালো হয় এর একটা কারণ হইল দুনিয়াতে সব মেয়েরা বাপের পার্টি করে আওয়ামী লীগের বিএনপি বুঝছেন না কিন্তু কোন কার পার্টি সব মেয়েরা দেখবে যার মেয়ে আছে আমার নাই আমি বুঝি না কিন্তু আমি ওয়াশ করতে করতে বুঝছি আর ছেলেগুলা হয় সব কার পার্টি মায়ের পার্টি দেখেন স্বামী স্ত্রী বাজে আপনাকে ঢাকা শহরে চল্লিশ ঘরে ঝগড়া আছে স্বামী স্ত্রী যখন বাজে বাজলে পর বুড়া বেড়ায় দক্ষিণ দিক ফিরে বইসে পান খায় বুড়ি উত্তর দিক ফিরে পান খায় মাইয়ারা টেলিফোন করছে বাই গো ভাইয়া তুমি কোথায় কয় গাজীপুর কি হয়েছে আমার সামনে কোনো আঙ্গুল মূল জাগাইবেন না কেউ আমি বুঝি অসুবিধা তুমি আসছে পরে আজকের বৃহস্পতিবার কালকে তোমার অফিস বন্ধ কর এরকম তিন বাইরে টেলিফোন করছে সবাই আসছে মায়ের আব্বাই রোজ ঝগড়া করে এটা ভালো লাগে না মীমাংসা করে দাও তো ভাই বোনের এক জায়গায় বসছে বাপে জানে বসে এনজে সব মেয়েরা বসছে মায়ের জানে বসে এনজে ফেলে ছেলেরা বসছে কোনো মিছিল পোস্টার লাগে না পরীক্ষা করে দেখেন মায়ের কাছে কারা আর বাপের কাছে কারা হ্যাঁ বিএনপি আর আওয়ামী লীগ সব বই সেরেছে এখন ছেলেরা বলতেছে যে আম্মা কন তো কি হয়েছে হ্যাড দে জিগাও হেঁকে দাও বুড়ির স্বামী না বুড়ির স্বামীর কথা কইতে আছে হ্যাড দে জিগাও আর এক দুঃখীরা খালি পান খায় বাপের দে জিগা বুকি হয়েছে রোজ রোজ ঝগড়া করেন মাল লাগে হ্যাড দে জিগাও ভারী অসুবিধা আপনারা কথা কইতেছেন না দুইজনে কথা ভাঙ্গেন খাতিল কিন্তু পুরো যায় না বুড়ি পান খাই একটা মুখের মধ্যে আর একটা পানে চুন লাগাইছে খড় লাগাইছে জর্দার সুবুড়ি দিয়া পান্ডা বাস করিয়া মাইয়ের ডাক দিছে কেন দিছে বুড়িয়ারে দিছে কালকে মেঘু ইন্দো খসরু বুত পুরুষ তিমি কুনাথ কালকে মেঘু ইন্দো খসরু বুত পুরুষ তিমি কুনাথ আরে আরে মি কুনাথ বা কালকে আলম কারে নিস সামনের দিকে বলবো ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ তো নামাজের মধ্যে মাসালার কথা খেয়াল করতেছ কেন ওই যুগের মাগুলা যেমন ছিল সন্তান তেমন ছিল কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক আজকের মায়েদের সন্তান ডেলিভারি হয় সিনেমা হলে বৈশাখ রাগ করেন না বই মেলায় বৈশা আনন্দ মেলায় বৈশা কি বলেন বৈশাখী মেলায় বৈশা ঠিক নেবে ঠিক জোরে কন আসুন বন্ধু অনেক কথা বইলা পালাইছি কিন্তু আসল কথা হইল আমরা তো ওই নবীর উম্মত কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক যে নবীকে না বানাইলে আমার আল্লাহ স্পান জমিন গ্রহ নক্ষত্র সৌর জগত নৌমণ্ডল ভূমণ্ডল আদম হাওয়া গন্ধম জান্নার জাহান নাম কিছু বানাইত না ওই নবীর হিসেবে আল্লাহ কবুল করেছে আজকের মাহফিলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআন শরীফের মহব্বতে মাদ্রাসার মহব্বতে বসার মতো তৌফিক দান করেছে আমরা বিশ্ব নবীর উম্মত বিনা দরখাস্ত জীবনে চাই নেই যে আল্লাহ তুমি আমাকে নবীর উম্মত হিসাবে কবুল করিও বিনা দরখাস্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআন শরীফ নামক সম্পদ আমাদের দান করেছে দুনিয়ার কোন লেখক কোন বই পুস্তক লেখলে রে লেখার সার দিয়ে লাই কেদায় আমার লেখার মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে আমাকে জানাই দিলে আমি পরবর্তী চাপাই সংস্করণের সংশোধন করে ছাপিয়ে দিব ঠিক নেবে ঠিক জোরে বলে কিন্তু আমার আল্লাহ বলেন না মায়া করি আমার আল্লাহ কোনো লস নাই বলেন না আমার আল্লাহ এটা নিয়েও কি দলাদলি আছে নাকি জোরে বলেন চিল্লাই বলেন আমার আল্লাহ महफिले फुटंत गोलापर मत सूर्यमुखी फुलर मत जुड़ी मिले बसार मत तौफिक दान যতদিন এই সুন্দর দুনিয়ার মধ্যে তুমি রাখবা কতদিন জানা নাই কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক তোমা অবনমে অধনীয় গরিব কুড়িবতি ও লাখপতি 
ও বিদ্যান ও টাকা আলাও বাড়ি আলাও আর সে রাজি ও আব্দুল আব্দুল করিম ও ছাত্র শিক্ষক তোমার আমার জন্য জীবনের শেষ রাত হয়ে যেতে পারে যদি বুঝি যে শেষ রাত হয়ে যেতে পারে তাহলে আসুন সর্বপ্রথমে ওয়াদা দিতে ভাল লাগো তুমি যখন আমাদের আজকের ফুটন্ত গোলাপের মতো আমাদের সাথে বসার মতো তৌফিক দিস আমরাও তোমার কাছে ওয়াদা দিবার চাই গো যতদিন এই সুন্দর দুনিয়ার মধ্যে রাখবার ততদিন আমরা সবাই তোমার হুকুম মানবো যারা রাজি দুই হাত জাগাই কার হুকুম কোন দল দলই না আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি জামাত ইসলাম শাসন তন্ত্র খেলাফত মসজিদ 11 দল 12 দল 15 দল আওয়ামী লীগ বিএনপি কোনো কথা বলি নাই কে সরমনাই কে সরসিনা কে ফুরফুরা কে জনপুর কে তবলিগ জামাত কারো কথা বলি নাই কার হুকুম জোরে কোন হাতটা একটু সোজা করেন কোন সমস্যা নাই কার হুকুম এই আমার এক নম্বর ওয়াজ হয়ে গেছে জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ যদিও কষ্ট দিছি maaf করিয়ে দেন আল্লাহর কুদরতি কেমেলে আপনাদের হাতগুলা ছবি তোলা হয়ে গেছে কি বলেন সত্যনা মিথ্যা আরে বন্ধু এই যে আমার এক নম্বর ওয়াজ আল্লাহ যতদিন এই সুন্দর দুনিয়ার মধ্যে তুমি রাখবা ততদিন আমি তোমার হুকুম মানবো আমার ব্যক্তিগত জীবন আমার পারিবারিক জীবন আমার সামাজিক জীবন আমার রাজনৈতিক জীবন আমার অর্থনৈতিক জীবন আমার সিরাত আমার সুরাত আমার কামাই আমার খরচ আমার লেন আমার দেন এক কথা আমার ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে দিয়ে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত তোমার হুকুম মানবো জোরে বলেন আল্লাহ আমিন দুই নম্বর অঙ্গীকার বদ্ধ হইতে বেলনা গো যতদিন এই সুন্দর দুনিয়ার মধ্যে রাখবার ততদিন তোমার হাবিবি জানাবে মোহাম্মদ রসুল্লামের সুন্নত তরিক অনুযায়ী চলব কোন তরিকা জোরে কন আরো জোরে বলেন কোন তরিকা ব্যাস এই দুইটা কথার উপরে যারা পূর্ণ অঙ্গীকার বদ্ধ থাকতে পারবে আমার আল্লাহ আপন জিম্মায় তাদের সাড়ে তিন হাত বডিটা আল্লাহর বানানো জান্নাতের দরজায় ফিরাই দিবে কে ফিরাই দিবে জোরে খন আর কোন চিন্তা নাই এই জন্য চিন্তা করতে হবে হায়ের আমার ব্যক্তিগত জীবন আমার পারিবারিক জীবন আমার সামাজিক জীবন আমার রাজনৈতিক জীবন যেদিন ইসলাম কবুল করার জন্য আসছিলাম কোর্টে দাঁড়াইছি আমি এভিডেভিড নামার জন্য দাঁড়াই আসি ফিন ফিনে একদম পাতলা ছিলাম দাঁড়াই আসি ম্যাজিস্ট্রেট আমার দিকে তাকাই মুসকি মুসকি হাসতেছে হাতের মধ্যে কলম মুখের মধ্যে কলম দিয়ে আমার দিকে এরকম তাকাই আসে কেবলমাত্র গেছি আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগের কথা ম্যাজিস্ট্রেট উকিলদের কাছে আসতে করে জিজ্ঞেস করতে ছেলের কি ইসলাম কবুল করবে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উকিল বলতেছে স্যার ইসলাম কবুল করার জন্য তো এসেছে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমার দিকে তাকাই বলে ছেলে তুমি ইসলাম কবুল করবে আমি বললাম স্যার আমি ইসলাম কবুল করব না আমি অলরেডি ইসলাম কবুল করেছি बोलिर আমার মতো সেরাজ ইসলাম কবুল করার পরে যেদিন প্রথম সজদাটা আল্লাহকে দিছি অজীব যেদিন প্রথম সেজদাটা আল্লাহকে দিছি গো একটা সেজদার মধ্যে আল্লাহ আমাকে যে শান্তি দান করছে শোনো সোনামণি কারোর সাথে কোনো বিরোধ নাই ওয়াজ করার জন্য ইসলাম কবুল করি নাই বক্তা হওয়ার জন্য ইসলাম কবুল করি নাই দুনিয়াতে বক্তা হওয়ার জন্য কারো কাছে দোয়াও চাই নাই বরঞ্চ আজও আপনাদের কাছে দোয়া চাই আল্লাহ যেন ইমানি মৃত্যু দান করে আল্লাহ যেন কবর মাফ করে দেয় জিনিস আল্লাহকে যখন সেজদা দিছি সেজদা দিতে কয়েক মিনিট দেরি আছে ইসলাম কবুল করার পরে প্রথম নামাজ আসরের নামাজ আমি যার কাছে ইসলাম কবুল করেছি উনি ফরিদপুরের নয়নমণি আল্লামা শামসুলক ফরিদপুর রহমতুল্লাহর ছাত্র এবং খলিফা খলিমা পরেই দিছে মসজিদের মধ্যে যশোর শহর থেকে একটু দূরে একটা মসজিদ মসজিদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছি দুই তিন মিনিট বাকি আছে একামত হয়ে যাবে দেখি আমার ওস্তাদ মসজিদের খাম্বার সাথে মাথা টাকাইতেছে আর তার দুই চোখ দিয়ে দর দর করিয়া পানি পড়তেছে 
কাছে গিয়ে ধরছি হুজুর কাদেন কেন আমি না ইসলাম কবুল করছি আমার মধ্যে বড় শান্তি দিল বড় ভালো লাগে ইমান জাদি নতুন ইমান কি বলেন ঠিক না ঠিক এই তো ইমান আনছি নিজে সেদিন নও মুসলিম ছিলাম ওস্তাদ চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলে না এমনি কাদি আমি বলছি যতই বুঝান এমনি মানুষ কাঁদে না হাত ধরে টান দিয়ে বুকের সাথে লাগাই কেন না এমনিই কাঁদছি আমি বলছি না আমাকে বলতে হবে না হয় আমি নামাজও পড়বো না না বাবা চলো নামাজে চলো ওই তো ঘড়ির কাটা সোজা হয়ে গেছে কামত হয়ে যাবে আমি বলছি আমাকে বলেন কাঁদেন কেন আমার ঠোঁটটা ধরিয়া কপালটার মধ্যে একটা চুমা দিয়ে বলে সে রাজু একটু আগে তোরকে নিজের হাতে গোসল করাইছি অজু করাইছি জি অজু করাবার আগে তোর চেহারার দিকে তাকাইছি অজু করাই এই দুই মিনিট পরে তোর চেহারার দিকে তাকাই দেখি অজুর আগের চেহারার সাথে অজুর পরের চেহারার কোনো মিল নাই এই জন্য কাঁদতেছি যে মালি দু মিনিট আগে অজু করার আগের চেহারা আর দুই মিনিট পরে অজু করার পর আর চেহারা পরিবর্তন করিয়া দিল রে রে বাজানা সেই মালিক না জানি তার বান্দাকে কত ভালোবাসে যদি বুঝ একটু চিন্তা করো সেরা জি তো মুসলমানের ঘরে হয় নাই কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক আমি তো ছিলাম জাহান নামের আসামি সত্য না বিদ্যা দুনিয়ায় যদি ইসলাম কবুল না করে মারা যাইতাম দুনিয়ায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতো তার মধ্যে আমাকে জ্বালাই দিত কিন্তু আমার আল্লাহ বলো আমার আল্লাহ আমার মতো জেরাজির গলার মধ্যে কোরআনে রশি লাগাই আর টান দিয়ে আজকের এই স্টেজের মধ্যে বসাই দিছে যদি এতটুকু ফিলিংস এতটুকু অনুভূতি আপনাদের মধ্যে থাকে না রে না আমি তো মুসলমানের ঘরে হয়েছি আমি তো মুসলমানের সন্তান সেরাজি তো মুসলমানের সন্তান ছিল না সেরাজিকে আল্লাহ কলেমা দিছে আমার যোগ্যতা আমি কলেমা পড়িনি আল্লাহ আমাকে দান করছে গিফট করছে এসান করছে দয়া করছে মায়া করছে মেহরবানি করছে কি বলেন ঠিক না বেঠি যদি বুঝো যুব खिस्टानते তুমি আমাকে বানাইছো মানুষ আমি বাংলা আমার বইয়ের মধ্যে লিখে দিছি গরিলা মানব দেহ কত সুন্দর করি তার কিছুই গোপন নাহি তাহার গানের কাছে কার জ্ঞান জোরে বলেন কার জ্ঞান কিছুই গোপন নাহি তাহার গানের কাছে তাহার গানের মহিমা এই বিশ্বভুবন জুড়িয়াছে যদি মনে করেন আল্লাহ আমাকে বিনা দরখাস্তে সুন্দর করিয়া বানাইছে আপনাকে বানাইছে তাহলে সর্বপ্রথম বাকি ওয়াজ পরে করব আমি আমার যুবকদেরকে বলব তোমরা আমার ভাই আমার কোনো ভাই নাই তোমরা আমার সন্তান তোমরা আমার বন্ধু তোমরা কেউ বড় ভাই তোমরা কেউ ছোট ভাই আমার দাবি আছে না নাই জোরে কন জোরে বলতে হবে আমি আপনাদের কাছে দাবি করব কোন মুরব্বীদের কাছে না আপনারা বসাই থাকবেন আমি ওই যুবকদেরকে বলবো যাদের সেরাজির জন্য মায়া লাগছে ওই সেরাজি তো জাহান নামের আসামি ছিল তাকে ইসলাম দিয়ে আমাদের কাছে বসাইছে আমি কেন ভুল পথে আসি আমি কেন গাজা নিয়ে ব্যস্ত আমি কেন ইয়াবা নিয়ে ব্যস্ত আমি কেন ভুল পথে আসি না না হয় না আমার আল্লাহ আমাকে অন্ধ বানাইলে বানাইতে পারতো অন্ধ বানায় নাই আমি জুয়ান সেরাজি মোসাফের মোসাফিরের দোয়া কবুল হয় 
আমি সন্তান হিসেবে দোয়া করব ছোট ভাই হিসেবে দোয়া করব বড় ভাই হিসেবে দোয়া করব বন্ধু মনে করিয়ে দোয়া করব আমার মা নাই তোমার মায়ের জন্য আমি নিজের মা মনে করিয়ে দোয়া করব তোমার বাবার জন্য আমি নিজের বাবা মনে করিয়ে দোয়া করব ৩৭ বছর ৩৫ বছরের মধ্যে ঘরের দরজায় যায় মা বইলা ডাক দিতে পারিনি আফসুস করি ওই যে বলতেছিলাম নামাজের মধ্যে শেষ দায় চলে গেছি শেষ দায় যার কাছে ইসলাম কবুল করছি হুজুর নামাজ তো পড়বো কিন্তু রুকু শেষ দায় কি বলবো তাও তো তখন শিখি নাই ওস্তাদ আমার গাল দেরে কয়ে কিছু বলা লাগবে না তুই শুধু দেলে দেলে বলবি ও মালি তোমার পলাতক গোলাম তোমার কাছে ফিরে আসছে তোমার পলাতক আসামি তোমার কাছে ফিরে আসছে গো কিছুই যদি বলতে না পারবো এত রুক কথা মনে মনে চিন্তা করবি ঠিকই নামাজের দ্বারাই গেলাম আল্লাহ একবার বলিয়া রুকু থেকে সে কোনো প্রতিক্রিয়া নাই ভালো করে শুই নেন যখন শেষদার মধ্যে গেছি ছত্রিশ বছর ৩৫ বছর ৩৭ বছর আগের কথা যখন শেষদার মধ্যে গেছি লিফটে উঠছেন অনেকেই লিফট যেমন একটা টান দেয় আল্লাহর কসম মনে হয় যেন গোটা বডির একটা টান দিয়ে অন্য জগতে নিয়ে গেছে সেই জন্য সারা বাংলাদেশে বলি একটা শেষদায় মালিক যে শান্তি দান করছে রে এই বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বানাই দিলেও সেই শান্তি পাওয়ার সম্ভব নয় যদি যুবক দিলে কোন প্রতিক্রিয়া হয় তাইলে কোন কোন যুবক দাঁড়াই ওয়াদা দেবা আর নামাজ সারব না আর আল্লাহকে বলবো না আর নবীর বিরুদ্ধে দাঁড়া বোঝা আর কোরআনের বিরুদ্ধে যাব না এ জীবন সুন্দর করে গর্ব কোরআনের রসি গলায় দিব এমন যুবক কারা দাঁড়াই দেখাও এমন যুবক কারা এমন যুবক এমন যুবক আল্লাহ बिस्टी আমার মন বলে এই মাঠের মধ্যে কোন আজিজুল হাসান মাজুব বৈশে রয়েছে এই মাঠের মধ্যে কোন মোহাম্মদুল্লাহ হাফিজির মতো মানুষ বৈশে রয়েছে চেহারা দেখে বোঝা যায় না কি বলেন ঠিক না বেঠি বেলালে হাফি রূপ ছিল না গুনে ভরা জীবন ছিল বেলালা জান না দিলে उमैर नगद टाइम ওখান থেকে উ আবার দেখা যায় বেলাল হাফসার বেলাল বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া মার বাবার দেখে আর বিনেই বিনেই কাঁদে কতক্ষণ পর মার বাবাকে দেখা যায় না ওই যে মাথার উপরের চুলের একটু অংশ দেখা যায় বেলাল চিৎকার মেরে একটা ডাক দিছে মা গো বাবা গো ভাতের অভাবে পেটের সন্তান বিক্রি করে দিয়ে গেল এমন পাশন্ডের হাতে দিলা বেলালের কান্না বেলালের অত্যাচার তো আপনারা জানেন নতুন করে বলার প্রয়োজন নাই যেদিন রহমতের রসুলের কাছে হজরত বেলাল গো রহমতের নবী ডাক দিয়ে বলে বেলাল জীবনের খুব কষ্ট হয়েছে ইসলামের জন্য বেলাল নবীজিকে জরা এই ধরে কি আর রসুল सब कथा एक दिन बोला जा आदर कर এমন সময় আম্মাজানের দুইটা ফোটা চোখের পানি আল্লাহ রসুলের গালের উপর পড়ছেন 
আল্লাহ নবী চোখে বলে আয়সা গো কাঁদতেছো মনে কোনো কষ্ট দিছি নাকি আম্মা যান ডাক দিয়ে বলি রসুর আল্লাহ জীবনে এই মানুষ কাউকে কষ্ট দিবে আর পারে না चुलदारी गई गल बलार संगे संगे आल्ला नबीर चोखे पानी पड़ा शुरू जहान नाम चिंता चिंतर तो नाम नामज की बोलें ठीक ना नबीर कान्ना कान्ना जान आयशा सिद्दिका रसुल पाक दु जन कथा बोलते हुजुरार मध्य स्त्री हुजूर स्त्री के चादर गए फुपी फुपी का रसुलजान के डाक दिए आयशा स्त्री प्रेमिक दंशन करतन माथार मायरा 
দুই রং ছেড়ে দিয়ে এক রং হওয়া লাগবে কি বলেন ঠিক তেমনি ঠিক জীবনের মোর পরিবর্তন করিয়া কলেমার রশি লাগান লাগবে কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক এই ৩৬ বছর আগে গড়ের মধ্যে বৈশা বৈশা নিজে নবীজির জীবনী পড়তেছি তখন কিন্তু ইসলাম কবুল করি নাই গোপনে পড়তেছি প্রকাশ সে কেউ না জানে হুজুরের জীবনী সব মানুষ ঘুমাইয়ে গেছে গভীর রাত হুজুরের জীবনী পড়তেছি আর বিনেই বিনে এ কাঁদতেছি হঠাৎ করে রাত্র সোয়া একটা বাইজে গেছে কোনো মানুষ নাই আমি আমার পড়া রুমের মধ্যে হঠাৎ করে দেখতেছি পায়ের শব্দ পাইলাম কে যেন আসতেছে পিছনের দিকে তাকাইয়াই দেখি আমার মা যার পেটে আমি হইছি মাকে দেখেই নবীর জীবনীটা গুজেই ফেলছি ও মুসলিম ভাইয়েরা গরুর গোস্ত খাওয়ার জন্য ইসলাম কবুল করি নাই জ্ঞান হারাইয়ে যায় নাই জ্ঞান আমার হারাই যায় নাই বরঞ্চ যে মজা পেয়েছি আল্লাহর ঘরের কাছে জীবনে যেদিন প্রথম চলে গেছি আল্লাহর ঘরের দরজা ধরিয়া কাঁদছি আর বলছি ও মালিক আমি তো জীবনে কল্পনা করি নেই তোমার ঘরে আমার সিনে লাগবে যখন লেগে গেছে ঘরের ইজ্জতের কাতিরে আমার জন্য জাহান নামের আগুন হারাম করে আপনার জীবনী পড়িয়া পড়িয়া ইসলাম কবুল করেছে আমার আপনার রোজায় নিয়ে আসছে আমি আর কিছু চাই না আমার জন্য সুপারিশ করতে আমার ব্যক্তিগত কথা আল্লাহ নবীর কাছে বলছি নবীজি একটু আল্লাহর কাছে বইলা দেন আল্লাহ যেন আমার জন্য জাহান নামের আগুন হারাম করে দেয় গোস্ত খাওয়ার জন্য হাদিয়া পাওয়ার জন্য ইসলাম কবুল করি নাই কবর আজাব জাহান নাম থেকে মাপ পাওয়ার জন্য ইসলাম কবুল করছি যদি বুঝেন যে সত্য নিজের জীবনকে পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টা করেন আপনারা না মুসলমানের ঘরে হইছেন কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক নবীর জীবনী পড়তে দেখলে মা তো দুনিয়ায় রাখবে না কর্তার ফন্তি মা বাবা চট জলদি করে নবীজির জীবনী গুজেই ফেলছি আর একটা বই বের করে পড়া শুরু করে দিছি কিন্তু বই যে নবীজির জীবনী গুজাইছি তা তো কেউ দেখে নাই মাও বুঝতে পারে না হ্যাঁ আপনার বলবেন হুজুর হুজুরের জীবনী গুজাই আর একটা বই পড়ার ভান ধরলেন কেন বান্দরসি এই কারণে ভিক্ষুক না সাজলে ভিক্ষা পাওয়া যায় না ভালো জামা কাপড় পরিয়া ভিক্ষা চাইলে কয় তুই বড় লোকের ছেলে ভিক্ষা করো কেন কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক বন্ধু আওয়ামী লীগের কাছ থেকে ভালো ফায়দা পাইতে হইলে আওয়ামী লীগের ভালো কর্মী হইতে হয় কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক বিএনপির কাছ থেকে নেতার কাছ থেকে ভালো সেনাও পাইতে হইলে বিএনপির ভালো কর্মী হইতে হয় কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক নবীর কাছ থেকে সেনাও পাইতে হইলে নবীর সুরাত দ্বারা লাগবে না হয় পাওয়া যাবে না সত্য না মিথ্যা জোরে কন বন্ধু রে বন্ধু ভালোবাসে বন্ধুর টুপিটা যেমন বন্ধু ব্যবহার করে বন্ধু জিজ্ঞেস করে জামাটা বানাই সুকর থেকে কয় মাদানি নগর থেকে বানাই সুখ আমি ওই রকম একটা জামা বানাবো আমার বুকের অ্যাম্বাডারি যেমন তোর বুকের অ্যাম্বাডারিও সেই রকম কর্ম কি বলেন ঠিক নেবে ঠিক তুমি আমি যদি নবীকে ভালোবাসি নবীর রঙেও রঙিন হওয়া লাগবে সত্য না মিথ্যা জোরে কহান আমার জীবন পরিবর্তন করব নবীর রঙে রঙিন হব জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ তো বলতেছিলাম ওই নবীর জীবনী পড়তেছি আর কাঁদতেছি হঠাৎ করে মাকে দেখে নবীজির জীবনীটা পাল্টাই আর একটা বই বের করে পড়া শুরু করছি মাকে দেখে আর জীবনী তো পাল্টাইলাম বই তো পরিবর্তন করলাম চোখের পানি গুজব কোথায় মাথা নিচের দিকে দিয়ে আসি হঠাৎ করে মা এসে বলে এত রাত্র এখন সো একটা বাজে ছেলে এত রাত্র যাইগে পড়ো কেন আমি বললাম মা পড়া একটু আগাই রাখা দরকার হ্যাঁ ঠিক আছে সো একটা তো বেজে গেছে এত রাত্র যাইগে পড়ার কেন সকালে উঠে পড়িও আমি বলছি তাই করব তুমি ঘুমাও গিয়া এই দুই তিনটা কথার মধ্যে মা আমার কণ্ঠের ভার কান্নার আওয়াজ বুঝতে পারছে হঠাৎ করে কপালটা ধরে জাগাইয়াই বলে কিরে তুই কাদস কান কি হইছে বই পড়ো আবার কাঁদো তখন তার বলতে পারি না যে নবীজির জীবনী ফুটিয়ে কাঁদতেছি মাকে বলছি মা আমি কাঁদি না আমার চোখ জ্বালা করতেছে আল্লাহর কসম মুসলমান ভাইরা মুসলমান মায়েরা তখন আমার চোখ জ্বলতেছিল না নবীজির জীবনী পড়ি আমার কলিজা জ্বলতেছিল আর ওই সময় এই ঘটনা পড়তেছিলাম রহমতের রসুলের জীবনী আমার প্রিয় স্বামী গো এত বসন্তের দাঁত কেন আপনার শরীরের মধ্যে 
আল্লাহ নবী কেঁদে ফেলছেন ডাক দিয়ে এক আয়সা গো এইগুলা বসন্তের দাগ না এগুলা কলেমার মহব্বতের দা ईमानदार लोक आल्ला सब चाहते बस भलोबे कलेमार मोहब्बत धारोर मुस्लिमा कथा सारा मानुष पागल शुरू कर संशोधन दरकार संशोधन जगत भलो समाज कथार प्रसंग राग करना तो मा के बोलि मा तुम गिया घुमाओ हमें घुमाइते মা মায়ের রুম রুমে চলে গেছে মনে আছে তো কোন ঘটনা পড়তেছিলাম আল্লাহ নবীর আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বলতেছে এই 
আয়েশা শোনো ছেলেরা যখন আমার দিকে পাথর নিয়ে আসছে জায়েদ হাত দিয়ে দ্বারা করাই দিছে কার গায়ে পাথর মারবি রহমতের রসুলের গায়ে পাথর মারিস না আমার গায়ে পাথর মার আমি জায়েদের গায়ে পাথর মার আমাকে জমিনের মধ্যে শোয়াইয়ে দে আমার এই পাথর দিয়ে দাফন দে তবু আমার নবীর গায়ে পাথর মারিস না ছোট্ট ছেলেরা জায়েদকে ধাক্কা মাইরে শোয়াই দিকে জায়েদ আমাদের নেতা আর তোমার গায়ে পাথর মারতে বলে না মদিনা আর ওই পাগলের গায়ে পাথর মারতে বলছে বুঝলে পাক্কা দেয়ার বলে আয়সা ছেলেরা দৌড়ে আইসা আমার গায়ে পাথর মারা শুরু করছে বৃষ্টির মতো পাথর মারছে কয়েকবার বেহুস হয়ে গেছি শেষবার যখন বেহুস হয়ে গেছি আমি একেবারে বেহুস আমার কোনো হুশ নাই জায়েদ বিন হারেস আমার পালিত পুত্র আমাকে কোলে করিয়ে নিয়ে একটা উষা জায়গায় নিয়ে গেছে জায়েদের রানের উপর রাই কেন আমার গোস্তের ভিতর থেকে পাথরের কুসিগুলো টাইরে টাইরে বের করতেছে আমি যদি ন মুসলিম কেন আমার চোখে পানি পরে আমি জানি না रक्त जूता बंद बंधु <laughs> जीवन पढ़ते शुरू कर समय इमोशनल जटिका बेगे बैला जाए हुजूर जीवन बुक रईखा मुसलमान दर के देखे हाथ उठे मालिक लोक दे दिखे तक तो दाड़ी नाम जो नाम इमोशनल जीवन घुमे ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি একটা বিরাট ফুটন্ত গোলাপ ফুল আমার সামনে গোলাপের উপর দাঁড়িয়ে আছেন একজন শুভ্র পোশাক পরিত মানুষ মুখে দাঁড়িয়ে মাথায় পাগড়ি নুরে নি উজালা সেরা संगे संगे देखिए मानुषे हाथ मध्य पिरिज बिड़ाल कूकर बमिर मत किस दुर्गन्ध जुक्त खाद्य लिंगटी पड़ा मानुष्टी डे बोले खे ने मुक्ति पा संगे संगे गोलाप फुल दाड़ो व्यक्ति खबरदार अनुभव करते मंगे जुना मंगे उसे 
একটা কথা বইলে যায় দুনিয়ার মানুষ চাইলে বেজার হয় আমার আল্লাহ না চাইলে বেজার হয় ঠিক নেবে ঠিক যদি দুনিয়ার মানুষ চাইলে বেজার আমার আল্লাহ না চাইলে বেজার ठीक ठीक 